Manhã Comunitária. Entrevista. 9 horas e 10 minutos desta terça-feira, 5 de dezembro de 2017, nos estúdios da Liberdade FM está a vereadora Tânia Mafini. Veio conversar aqui com a gente, fazer um pequeno retrospecto de 2017. Bom dia, Tânia. Bom dia, bom dia aos ouvintes. E aí, mais um ano que se foi, né, Tânia? Sim, mas muito rápido, né? Muito rápido mesmo. A gente fez, está fazendo, né, na verdade, essa rodada aqui com os, todos os vereadores, nem todos vieram, né, mas a gente sempre oferece o mesmo espaço e a mesma pauta para todos, né? Sim. Então, para explicar aqui para o nosso público ouvinte, agora, né? Nos próximos 10 minutos, nós estaremos conversando com a vereadora Tani Mafini a respeito de é, um balanço aí de 2017, depois ela vai ap apresentar a perspectiva para 2018 e para finalizar também a visão dela de desenvolvimento local e regional. Então vamos lá, Tânia. É, Apresenta para a nossa comunidade um pouco aí o balanço de 2017. Então, como nós estávamos falando, foi um ano bem corrido, né? Acabou, assim, já estamos no final, mas assim, foi de, de grandes conquistas, assim, a expectativa, a primeiro mandato como vereadora, né? Temos agora a representação na Câmara, três mulheres, então em conjunto, eu, a vereadora Juliana, a vereadora da Gesila, fizemos vários trabalhos juntas, a gente está visitando, é, buscando conhecer um pouco a, a, o contexto geral da, dessa, da, do nosso município, inclusive da, da mulher, né? Eu fiz muitas indicações, indicações são é, coisas que, demandas que vêm para nós, vereadores, e que a gente indica ao prefeito que possa ser feito, né? Umas sugestões, por exemplo, do interior, geralmente as pessoas vêm, a comunidade, uma estrada, alguma coisa, uma assim que foi realmente, é, que eu foi é, a, implementada, que aconteceu, foi a da licença maternidade de 120 dias para as mulheres que são é, concursadas no município, é, é, nem só concursadas, são é, funcionários do, do município. Essa lei, então, é de, a licença maternidade de seis meses, ela já acontece no estado, pra, né, então só faltava no município e foi implementada, então, a, pras, para as gestantes. Teve várias indicações para, para o pessoal do interior. A última nossa, que fiz em conjunto com o vereador Tunico, é sobre cisternas nos cemitérios municipais, né, fazer um projeto piloto. A gente sempre vê assim, uma demanda muito grande de falta de água nos cemitérios e a gente acha assim, que é uma maneira de ir economizando e reaproveitando. Né? Uhum. Então, assim, a ideia é que, a partir do ano que vem, a gente consiga também um projeto para que se implemente isso nas escolas, em todas os, 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 as construções, os, né, os órgãos públicos do município que eu acredito assim, que é uma demanda, que é uma necessidade. Falta de água é notória em todo o nosso estado, no Brasil, enfim, no mundo. Né? Uhum. E, então, assim, e a gente está buscando né, é, conhecer um pouco, como eu falei, né, teve algumas emendas também, os projetos de leis que vieram para a Câmara, toda a gente aprovou. Tivemos umas duas emendas modificativas, que foi sobre um orçamento da Folha. Então, a gente assim, se reuniu e achou melhor diminuir o valor. A gente está achando que o município, né, enfim, a administração estava gastando muito com a folha, então a gente sugeriu, né, que diminuísse o valor e que tiver, o prefeito tomasse algumas medidas para realmente dar uma enxugada, que primeiro ano de mandato, mais de 50 milhões de folha, a gente achou que é, era um exagero, né, então também tivemos algumas é, demandas nesse sentido. Mas assim, no, no geral, eu acho que foi um bom trabalho. Eu tenho tendo ajuda de vários amigos, de eleitores, pessoas que vêm, que me sugerem, uh, me dão sugestões e, e assim, para, para realizar esse trabalho. Né? Como eu falei, é o primeiro mandato, eu já trabalhei em órgãos públicos, já fui secretária, já estive à frente uh, de algumas pastas, mas é totalmente diferente ser vereadora. Né? Vereadora, você, é, você representa uma fatia da população do município, né? e isso é de grande responsabilidade. Uhum. Aí a gente acompanhou né, os trabalhos também do, dos vereadores através das, das sessões da, da Câmara, né, que são transmitidas aqui na, na Rádio Comunitária. Né? E o que mais? Você gostaria de destacar mais alguma coisa em relação a... Sim, a assim, na questão dessa representação da, da feminina, da mulher né, à frente, é, nós participamos também do... Da, da questão do, do comitê contra as violências, né? principalmente da mulher e da, de meninas, né? então a gente participa, uh, foi feito a todo um trabalho voltado a isso com palestras, ainda essa semana vai ter hoje e amanhã outras palestras e a gente está melhorando o fluxograma do município o, o atendimento dessas mulheres vítimas de violência e buscando também alternativas para que ela se sinta segura, que ela se sinta empoderada para poder é, viver sem ser violentada, sem ser é, agredida e, e dependente, né? 
Então, assim, isso é um trabalho árduo, é uma coisa de, muito diferente. Pouco se fala ainda, mas é uma, é uma coisa que acontece no, no, no nosso município, tem muita violência e nós três vereadores estamos engajados nessa causa e, e trabalhando junto, né? Então, assim, fizemos várias visitas também, como eu já falei, nos órgãos públicos, nas creches, nas escolas e participamos de eventos, de, de cursos, de palestras em busca de estar tá melhorando para representar ainda melhor o nosso município. Legal. E em relação a, a 2018, dá para apontar alguma coisa ou pelo menos sinalizar qual que seria a vontade enquanto vereadora ali em relação aos trabalhos? É, a gente está assim, caminhando, então assim, já temos alguns, algumas ideias né, de buscar alguns projetos, a questão da, 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 da própria educação, Eu acredito que nosso município poderia ser o número um em educação, né? E sempre passa ano, passa outro ano e, e não se muda muita coisa. Então, eu acredito, sim, que nós temos que buscar algum projeto, alguma coisa, assim, que realmente melhore nesse sentido. E, e também, assim, tá, vamos estar tá ouvindo a população. A, a, a intenção é estar tá fazendo mais reuniões é, nos bairros, nos distritos, para ouvir a, a, a demanda da população. O que, que realmente as comunidades, como está. E eu acredito, assim, que é um cuidado muito especial na agricultura, né? Eu acho que nosso, nosso município é movimentado, é movimento pela agricultura, o agronegócio. Tem algumas agroindústrias que estão é, começando, estão se instalando. Então, a gente também já está dando um apoio total para se buscar o, o, as licenças que eles precisam para estar tá vendendo esses produtos. Eu acho que isso movimenta muito, porque são agriculturas familiares, agroindústrias familiares que estão empregando o filho, a família ficando no, nas pequenas propriedades, mas se sobrevivendo daquilo e conseguindo dar emprego também. Então, acho que o, o foco mesmo seria a, o trabalho com essas pequenas propriedades, com os pequenos agricultores, com essa agroindústria, acho que para realmente dar essa alavancada no nosso município. Muito bem, e agora em relação ao, ao desenvolvimento local e regional, é, com, explana para a gente um, um pouco aí da sua ideia em relação a isso. É, eu acredito, sim, é, é um pouco difícil pensar nisso, porque nós estamos vivendo um momento bem diferente, né? Eu acho que nunca, o que está acontecendo no nosso, no Brasil, essa, isso tudo a, serviu de alerta para as pessoas, para os políticos também. E, então, assim, a nível nas, de regional, municipal, né? Municipal, eu acredito, assim, que é, vai estar tá se desenvolvendo cada vez mais, como eu falei, a questão das indústrias. Agora nós temos o Parque 5, que vai se instalar essas metalúrgicas e com certeza vai dar uma, um giro maior no nosso município, ampliando as construções. Tem a per perspectiva de vir esse frigorífico, então, a longo prazo, isso também vai movimentar o nosso município. Regional, é, é, é meio complicado falar ainda. Nós temos ano que vem um ano político, então uhum. a gente sabe que isso tudo dá uma parada né, em todos os setores e já não está bom, os políticos estão desacreditados, então as pessoas não estão mais acreditando, mas eu acredito sim que o Brasil passando por tudo isso, passando a limpo, né, vai demorar um pouco, mas isso vai servir para que melhore muito. Né? A longo prazo eu acho que vai dar uma, uma melhorada nessa, nessa situação de, de moral, de ética do nosso, do nosso Brasil, enfim, do Paraná e de, a nível aqui regional também. Tomara, né? Vamos torcer é, aí. É, tem o que tem que fazer, né? Porque agora já deu o estalo, né? Todo mundo está mais, é, prestando mais atenção, acredit, né? desacreditando, mas também está... E as pessoas mais também... Mais atento. Se, né? É, mais atento. E acredito que os próximos gestores, as, os deputados, enfim, senadores, e, vão estar, tá, e próprio presidente e, e governadores vão estar tá se, se cuidando, enfim, vão estar tá melhorando muito o seu modo de ver e agir com, com a população, né? Com os seus eleitores, com o pessoal que, que realmente confiar o voto, porque já se mostrou que não, não, o povo está ligado, né? Então, acredito uhum. que isso serviu de, de repente demore um pouco, mas eu acho que vai, vai ser para o bem. Foi para o bem tudo isso que aconteceu, né? Uhum. Agora, então, para a gente é, finalizar, se você tiver mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, ou então, né, desejar um final de ano para a comunidade, aproveitar que o ano já foi mesmo. Já foi, né? né? É, só lembrando que também eu consegui, né, através de, de emendas parlamentares, eu consegui com o deputado André Bueno, então 120 mil, uma ambulância que vai ser entregue essa semana, que está em frente ao passo municipal, e 150 mil também com o, na Casa Civil com o Rossoni para a reforma do pronto atendimento. Uhum. Essa reforma, então, o, em conversa com o prefeito, com o seu copate, ele teria que ter mandado, mandado um ofício, então, para 
justificar né, o porquê. E ele pediu para mim se podia ser, então, para a reforma do, do posto de saúde da Vila Celeste. Que 24 horas ali, o pronto atendimento, eles estão, vão dar uma reforma menor e vão então, ter um projeto de construção de um novo. Né? Uhum. Então, essa, esses 150 mil vai ser para, provavelmente, para a reforma do, do, posto, do posto de saúde da da Vila Celeste, mas é, já está praticamente pronto, documentação, tudo, então ainda esse ano provavelmente vem esses 150 mil para essa reforma. Né? Muito bem. Isso, e daí então, já aproveitando essa oportunidade, quero agradecer, agradecer as pessoas que me apoiaram, que continuam me apoiando, me procurando, dizer que a gente está aqui para servir a comunidade, né? desejar a todos, então, um Feliz Natal, que Deus continue abençoando, né? E que podem contar sempre comigo, né? Que foi um ano de muitos desafios, alguns obstáculos, como eu falei, a gente é o primeiro mandato, então cada dia é uma novidade, alguma coisa, um desafio, mas isso faz com que a gente cresça, né? E que as pessoas podem contar comigo, eu estou lá na Câmara, se eu não estiver lá, a gente marca um horário. Eu sou uma pessoa muito aberta, sempre falo, se me encontrarem na rua, numa festa, alguma coisa, podem vir falar comigo, se tiverem uma sugestão, uma crítica, né? Uhum. Eu, eu sou bem tranquila. E que ano que vem, né? Eu vou, vou estar estar né, trabalhando para o nosso município, com certeza, se alguém tiver um projeto, alguma coisa, pode me procurar. E que Deus continue abençando, né, que seja um ano próspero e de muitas conquistas para todos nós. Muito bem, obrigada, Tânia, por ter vindo, por ter conversado aqui com os nossos ouvintes. A gente sempre fica contente para poder, é, por poder, né, aí compartilhar um pouco com quem fica em casa aí, ou usa o rádio como companhia, é. um pouco dessas informações dos, dos trabalhos dos nossos Isso, vereadores. Isso aí, nossa, eu agradeço mesmo, se precisarem, né, podem contar. E a gente está à disposição, né, né qualquer coisa, estamos lá, na Câmara de Vereadores. Um abraço a todos.